todos seremos juzgados inmediatamente después de morir. ¿Cómo será ese juicio particular de cada uno? Jesucristo nos orienta cuando describe el juicio final. Entonces dirá el Rey a los que estén a su derecha, venid benditos de mi Padre, tomad posesión del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, era peregrino y me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, preso y vinisteis a verme. En verdad os digo, cuanto hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. A continuación, los réprobos no son condenados por obras muy malas, sino por omisiones graves. Es un engaño tranquilizar la conciencia con un «yo no mato ni robo», dice así. Entonces dirá también a los que estén a la izquierda, «Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles» porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Prosigue enumerando omisiones en la caridad y acaba. E irán estos al suplicio eterno y los justos a la vida eterna. Sobre las preguntas de ese juicio particular dice San Juan de la Cruz. A la tarde te examinarán en el amor. ¿Cuál es la clave de ese juicio particular? La gracia nos hace... Partícipes de la naturaleza divina. E hijos adoptivos de Dios. Esa gracia nos asemeja a Cristo, nos hace hijos en el Hijo Unigénito de Dios. Por eso solo entra en el cielo quien muere en gracia de Dios, porque se parece a Cristo. Perquen lo explica así. La semejanza con Cristo tiene que ser infusa, de tal manera que sin dejar de ser nosotros, seamos a la vez imágenes perfectas del mismo Jesucristo. Esta es una de las características peculiares de los santos. Cada uno conserva su personalidad propia y, sin embargo, la semejanza con Cristo es total en todos y cada uno. Esta es la madurez en la vida espiritual. De ahí que no podamos llamar personalidad ni carácter a nuestros defectos morales. Continúa Perkwin. Nuestra madurez a los ojos de Dios es lo que cuenta a la hora de su decisión sobre nuestra entrada o no en el reino de los cielos pues la imagen de Cristo debe estar tan claramente impresa en nuestras almas que el Padre vea en nosotros la semejanza con su Hijo, es decir, que nuestra adopción haya alcanzado su plenitud. Cuando muramos, nuestro Padre no nos preguntará si hemos sido ricos o unos maravillosos artistas, sino que nos dirá, ¿qué semejanza con mi Hijo hay en ti? Porque en el cielo no es posible que haya gentes extrañas, forasteros, nuestra entrada en el cielo depende de si hemos sido o no verdaderamente hijos de Dios. Por eso, cada noche al examinar nuestra conciencia antes de dormir debemos preguntarnos ¿Me parezco a Cristo más o menos que cuando me levanté esta mañana?